大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。黄瓜有新吃法了，将黄瓜放入滚烫的热水中，瞬间变成美味佳肴，实在是太香太好吃了，吃一次就忘不了。黄瓜是一种日常蔬菜。通常生食或烹煮食用，一些人喜欢将黄瓜切成薄片或做成梭叶黄瓜，直接食用或搭配其他食材。有些人还会将黄瓜和调味料一起放入锅中，煮制成一道可口的酸辣黄瓜。无论怎么烹饪，黄瓜都是一道美味和健康的食材。黄瓜作为夏季常见的蔬菜之一。其清脆的口感和多汁的内部一直受到人们的喜爱，很少会有人尝试将其烫煮，而黄瓜放入开水中烫一烫，正是一种颠覆传统的做法。它能够将黄瓜的口感和风味发挥到极致。下面就一起来看看做法吧。首先，根据自己的需求准备适量的黄瓜，我这里准备了两根。把黄瓜放入大盆中，先加入清水，把黄瓜表面浸湿，再加入一勺面粉，一勺食盐，然后把黄瓜搓洗干净。现在的蔬菜都难免会打上一些农药，黄瓜也不例外。而且在种植的过程中，黄瓜的表皮是暴露在外面的，也会沾上一些灰尘杂质。食盐有消毒杀菌的作用。可以去除黄瓜上面的农药残留，而面粉的吸附性比较好，能够吸附掉黄瓜表面的灰尘。我们给它多搓一会儿，把黄瓜洗得更干净一些，这样我们吃着更放心。搓洗好之后，再用清水将它清洗干净，把表面的面粉清洗干净。然后再用流动的清水清洗一下，像这样洗过的黄瓜，带着皮一起吃，我们都可以很放心了。洗好之后放到菜板上，把黄瓜切去头尾，然后放在盘中备用。接着准备一个洋葱。洋葱是我们生活中常见的蔬菜，它生长于地下，接近球状，叶片肥厚，在国内众多地区广泛种植。常吃洋葱对健康很有好处。我们常见的洋葱有白皮洋葱、紫皮洋葱，今天我选择的是紫皮洋葱。紫皮洋葱的营养价值更高一些，而且口感更好。把洋葱去掉头尾，再对半切开，然后取一半下来，将洋葱切成小块。再用手把洋葱抖散一些。然后放入盘中备用。下面再准备几个大蒜，用刀拍一下，把大蒜拍碎，它的营养更容易释放出来，而且味道也会比较好。再把蒜皮剥下来，这样拍过之后，蒜皮也比较容易剥下来。再用刀给它切碎一些，切好放入盘中备用。再准备几个干辣椒，用剪刀剪成小块。
，剪好先放在一旁备用。现在往锅中加入适量的清水，开大火烧开。水开之后，把黄瓜放入锅中，把黄瓜焯烫一下，将黄瓜放进开水中烫一烫，不仅可以去除表面的苦味和辣味，还能让黄瓜变得更加清脆可口。焯烫的时间不用太长， 3 0秒左右就可以了。时间到之后，将它捞出来，放到凉水中过一下凉。黄瓜不烫手的时候，我们将它捞出来。放到菜板上，用小刀在黄瓜的四周给它划一下。先把黄瓜用小刀给它划一下，这样更加方便给它拍扁，不会很费力。就划成这样就可以了。接着再用刀把黄瓜拍一下，把黄瓜拍扁。黄瓜拍过之后，能够使它更容易的腌制入味，而且吃起来口感会更好。拍好之后，再把黄瓜切成小块，切好放入碗中。把洋葱也放进来，辣椒和大蒜也放进来，再加入一点热油，激发出香味。可以加入一点提前炸好的花生，然后再加入一勺食盐、一勺白糖、一勺生抽，然后给它抓拌均匀，使黄瓜均都裹上调料。一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频，麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢。抓拌均匀之后，给它装入盘中，现在就可以美美的享用了。天气热的时候，来上一盘凉拌黄瓜，味道清香，口感脆爽。好吃的不得了，在夏天，大部分人都不愿意做饭，而就在这个时候，凉拌菜就不知不觉地走进了每个家庭，而黄瓜也不例外。这种做法，黄瓜吃起来比较脆，还入味。喜欢吃黄瓜的朋友就试试这种做法吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！